Você tem percebido nas últimas semanas ou nos últimos meses uma formação de uma coisinha branca? Você sentiu o cheiro é bem forte, que está saindo da tua garganta? Você não entendeu ainda muito de onde está saindo? Ou você observou que sai do buraco das tuas amígdalas, que são aquelas glândulas que estão de um lado e de outro da garganta? Você está preocupado? Será que isso é infecção? Será que precisa de tomar antibiótico? Ou como resolver isso? Porque está te constrangendo, você sentiu um cheiro, imagina essas pessoas... Sente esse hálito seu com, essas, com esse cheiro que você tem percebido também. E por que só agora isso está acontecendo? Vou te contar tudo isso, tá bom? Mas antes disso, vou pedir uma coisa em troca para você. Como eu vou estar tá te ajudando com essa informação, eu queria que você me ajudasse também a curtir esse vídeo. Dessa forma, você vai mostrar para o YouTube que você gostou desse conteúdo. Ele vai mostrar para mais pessoas que às vezes não chegaram nesse vídeo para poder ajudá-los também. E também, não esqueça de inscrever, participa aqui do nosso grupo de seguidores que estão sempre assistindo meus vídeos e também aperta o sininho para receber avisos dos próximos vídeos. E também queria saber, escreva nos comentários se você tem percebido isso há pouco tempo, já há muito tempo e que tratamento você já fez ou está fazendo, tá bom? Então vamos lá. Isso que está saindo da tua garganta, provavelmente, porque provavelmente nós não estamos fazendo uma consulta, mas tenho recebido muitos, muitas consultas presenciais e consultas por telemedicina, que através de um vídeo o paciente vai lá, mostra a garganta para mim, ou mostra essa massinha fedida, que ele mostra para mim que a gente consegue observar e concordar com ele que aqueles são os casos, que são casos amedalianos, que são formações de resto de alimento, almoço, jantar, alguma coisa que você está comendo, você não escovou o dente ou não fez higiene depois adequada, também associado à descamação na tua boca e à formação de bactérias que estão normalmente na nossa boca. Se forma onde? No buraco da tua amígdala. E por que esses buracos estão ali? Provavelmente você é uma pessoa que sofreu muito de amidalites bacterianas, dava dor de garganta, incômodo ao falar, tinha que tomar antibiótico, principalmente quando era criança ou adolescente. Essas infecções formavam esses buracos. Agora você de adulto, tá, estão entrando esses restos de alimentos ali, além da descamação da boca e também esse, essas bactérias que estão normalmente. Doutor Paulo, mas por que só agora isso está acontecendo? Então vamos lá. Primeira situação, pode ser porque você está ingerindo menos água. Sim, quanto menos água você tomar, menos hidratada vai ter tua boca, a tua saliva está mais grossa. E isso favorece o que? A descamação da tua boca. Vou dizer para vocês quanto de água você precisa. Você precisa fazer um cálculo primeiro. Pega 50 ml de água vezes o peso que você tem. E daí vai ser o tanto de litros que você precisa tomar diariamente. Vamos pensar assim, 80 quilos você tenha. 50 ml de água vezes 80 quilos vão dar... 4 litros de água, não é tudo de uma vez só, é espaçar durante o teu dia. Você precisaria então tomar 4 litros de água por dia. E além disso também, se você tiver 60 quilos, por exemplo, vai ser 50 ml vezes 60 quilos que vão dar 3 litros de água por dia. Isso é o ideal que você deveria tomar água não somente para evitar os casos, como outras situações que você possa ter necessidade para estar hidratado. Lembrando que a hidratação faz parte também de evitar várias infecções, principalmente infecções virais e pulmonares. É muito importante, tá bom? Então, se você estiver tomando menos água, vai ressecar mais a tua boca, consequentemente ressecando mais a boca, vai formar mais descamações e consequentemente formando mais os casos. Outra situação também, por exemplo, estou gravando esse vídeo na época da pandemia do coronavírus, as pessoas estão mais tensas, mais irritadas, mais ansiosas, consequentemente provocando mais o que? Constrição, apertando. Tem a situação do bruxismo também, que é o ar de apertar e ranger os dentes nessa região. Se você apertar e observar que na gengiva tem marcações de dente ali, pode ter também relacionado a descamação exagerada da tua boca. Então a descamação pode ser tanto do que? Apertamento, ou pelo bruxismo, que ranger e apertar os dentes, que pode apertar também a mucosa da boca, ou então por falta de hidratação também. Isso é muito importante você tomar água e também tratar esse emocional e o bruxismo consequentemente. Outra situação também, se você não tem o costume de escovar a tua língua, é importante você escovar a tua língua, tá? Principalmente aquelas pessoas que têm aquela camada branca 
na língua é importante você escovar e, se possível, usar um raspador, que aquela descamação que está ali favorece mais acúmulo de bactérias e essa descamação também pode favorecer os casos. Olha quanta coisa que pode estar tá acontecendo também. E, claro, se você estiver ingerindo muitos alimentos e não fazendo a higiene, de escovação dos dentes, como o gargarejo, que é o principal hoje jeito de você fazer a limpeza da sua, da sua amígdala, tem um vídeo aqui no meu canal no YouTube que eu explico para você como fazer esse gargarejo. Eu queria muito que você assistisse, que vai complementar esse vídeo também. Então é isso aí, pessoal. Essas são as principais causas que você pode estar tendo agora, formações de caso que não tinha anteriormente. Mais descamação na tua boca, desde pouca salivação, salivação sua decorrente por não estar tomando muita água. Te ajudei a fazer esse cálculo aí para você fazer, tomar isso durante o, a, o dia inteiro, todos os dias, tá bom? Você está um pouco mais ansioso, apertando mais os dentes, consequentemente formando mais descamações. Você não está escovando a tua, a tua língua e também está comendo muito e também não está fazendo a higiene, principalmente a, o gargarejo. Se você fez tudo isso e isso ainda está se formando, é importante você consultar o médico otorrino. Pode ser consulta online por telemedicina ou consulta presencial também para te orientar, que ele vai fazer um exame em você bem importante que é a laringoscopia, que ele vê a garganta por dentro, que ele vai ver quantos, quantos buracos você tem, o criptas, se são muito profundas, se são mais rasas, se são uma ou duas, são várias. Então, ele vai propor para você algum outro tratamento, além do, da, desses que eu te passei, que pode ser até indicado o quê? Uma cirurgia de amígdala. Se você quiser que eu explique para você certinho como é a cirurgia de amígdala, mostre para você a posição que o paciente fica na mesa, se é anestesia geral ou local, escreva nos comentários que eu faço esse conteúdo para vocês explicando sobre a cirurgia de amígdala. Então escreva para mim se você acha interessante e já aproveita também, eu queria saber de onde você está assistindo esse vídeo. Escreva e conte para mim qual cidade, qual estado você está assistindo e se possível até um país, se estiver indo para fora do Brasil também, eu vou ficar bem contente. Tá pessoal, gostaram desse vídeo? Então não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e não esquece de inscrever aqui no canal para receber avisos dos próximos vídeos, apertando o sininho, hein? Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.